இதை நாம் பார்ப்பது ஆகாபின் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபத்தோராவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாம் வசனம் தன் மனைவியாகிய ஏசபேல் தூண்டிவிட்டபடியே கர்த்தரின் பார்வைக்கு கவனிங்க பொல்லாப்பானதை செய்ய தன்னை விற்று போட்ட ஆகாபை போல் ஒருவனுமில்லை ஆகாபுக்குள்ளே இருந்த வாழ்க்கை என்னன்னா தனக்குன்னு எந்த தனித்துவமும் இல்லைங்க தனக்குத்தானே யோசிக்கக்கூடிய குணம் கூட அவனிடத்திலே இல்லை எப்போதுமே அவன் எசபேலை தான் சார்ந்திருந்தான் எசபேல் சொல்வதை தான் செய்தான் அவ்விதமாக எசபேல் அவனை தன்னுடைய கைக்குள்ளே வைத்திருந்தாள் அதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முதலிலிருந்து சில வசனங்கள் இவைகளுக்கு பின்பு எஸ்ரேலனாகிய நாபோத்துக்கு எஸ்ரேலிலே சமாரியாவின் ராஜாவாகிய ஆகாபின் அரமனை அண்டையில் ஒரு திராட்சத் தோட்டம் இருந்தது ஆகாப் நாபோத்தோடே பேசி உன் திராட்சத் தோட்டம் என் வீட்டிற்கு அடுத்திருக்கிறபடியால் அதை கீரை கொள்ளையாக்கும்படி எனக்கு கூட அதை பார்க்கணும் நல்ல திராட்சத் தோட்டத்தை அதற்கு பதிலாக உனக்கு தருவேன் அல்லது உனக்கு வேண்டுமானால் அதன் விளையக்கிரியமான பணத்தை தருவேன் என்றான் நாபோத் ஆகாபை நோக்கி நான் என் பிதாக்களின் சுதந்திரத்தை உமக்கு கொடாதபடி கர்த்தர் என்னை காப்பாராக என்றான் இப்படி என் பிதாக்களின் சுதந்திரத்தை உமக்கு கொடேன் என்று எசிரியலனாகிய நாபோத் தன்னோடைய சொன்ன வார்த்தைக்காக ஆகாப் சலிப்பும் சினமுமாய் தன் வீட்டுக்கு வந்து தன் வீட்டுக்கு வந்து போஜனம் பண்ணாமல் தன் கட்டிலின் மேல் படுத்து தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டிருந்தான் கவனிங்க ரைட் பிரான்ஸ் நான்கு விஷயங்களை வேகமாக பார்க்கலாம் அக்கிரமம் இரண்டாவது சலிப்பு மூன்றாவது அநியாயம் நான்காவது முடிவு அக்கிரமம் சலிப்பு அநியாயம் முடிவு கவனிங்க அந்த ஆகா தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற ராஜா அவருக்கு ஏகப்பட்ட அதிகாரங்கள் உண்டு ஆஸ்தி இருக்கிறது அந்தஸ்து இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிறது ஆனா அது என்ன போதாத காலமோ தன்னிடம் எல்லாம் இருந்தும் கூட தன்னுடைய பேலஸுக்கு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு அடுத்ததாக ஒரு ஏழை குடியான அவனுடைய திராட்சை தோட்டம் அழகாக பசுமையாக இருந்தது ராஜாவோட கண் அது மேல பட்டுச்சு எது மேல இன்னொரு ஏழையினுடைய பசுமையான தோட்டத்தின் மீது விழுந்தது அந்த தோட்டக்கார நாபோத்தை அழைத்து எனக்கு அந்த தோட்டத்தை தருவாயா இல்லையா என்கிறான் கொடுத்தால் கொடு அல்லது உனக்கு இன்னொரு தோட்டத்தை தருகிறேன் இதை எனக்கு கொடுத்து விடு நாபோத் சொன்னான் அது என் பிதாக்களினுடையது அதாவது நான் சம்பாதித்தது அல்ல என் பிதாக்கள் எனக்காக கொடுத்தது என்னாகமும் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தின்படி பிதாக்களுக்கான சுதந்திரத்தில் எதுவையும் விற்பது என்பது நியாயப்பிரமாணத்திற்கு எதிரானது நல்லா கவனிங்க பிதாக்களுடைய சுதந்திரமாக இருந்த எதுவுமே பிள்ளைகளால் விற்கப்படக்கூடாது என்பது நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாய் தேவன சிறுபேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த விதி நாபோத் சொல்லுகிறான் இது நான் சம்பாதித்தது அல்ல இது என் பிதாக்கள் எனக்கு கொடுத்தது எனவே இதை விற்கக்கூடிய உரிமை எனக்கு இல்லை நான் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கட்டுப்பட்டிருக்கின்றவன் இஸ்ரேல் தேசத்தை ஆளுகை செய்திருக்கிற ஆகா முன்மாதிரியாய் இருந்திருக்க வேண்டியவன் வீட்டை ஆளுகை செய்கின்ற தகப்பனாக வீட்டை நிர்மாணிக்கிற தாயாக முதலில் நீ வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கிற அதன்படி செய்கின்ற தாயாய் தகப்பனாய் கணவனாய் மனைவியாய் நீ இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்நாட்களில் அநேக சந்தர்ப்பங்களில் தாயை விட தகப்பனை விட பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்கிறார்கள் பேரண்ட்ஸை விட பிள்ளைகள் நல்ல ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் ஏராளம் உண்டு எத்தனையோ வாலிப தம்பிமார் தங்கைமார் இருக்கின்றார்கள் எனவே தாய்மார் தகப்பன்மார் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் முன்மாதிரியாய் வாழ வேண்டும் கவனிங்க நாபோத் சொல்லுகிறான் ஐயா அது என்னோடது இல்லைங்க என் பிதாக்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்தது அதை விற்பதற்கு எனக்கு உரிமை இல்லைங்க தயவு செஞ்சு கவனிங்க இன்று நீயும் நானும் சந்தோஷமாய் சமாதானமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் சாட்சியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்றால் தேவனோடு சகவாசம் உள்ளவர்களாய் இருக்கோம் என்றால் கவனிங்க அது நாம் சாதித்தது அல்ல நாம் சம்பாதித்தது அல்ல அப்புறம் உனக்காக எனக்காக நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து சிலுபையிலே தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தியதன் மூலமாக தம்முடைய உயிரையே கிரயமாக செலுத்தியதன் மூலமாக அருளப்பட்டிருக்கிற மகா பெரிய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யம் எது இன்று நமக்கு இருக்கின்ற ஆவிக்குரியவர்கள் ஆனந்தம் ரட்சிப்பின் ஆனந்தம் இது நாம் சம்பாதித்ததல்ல நம்முடைய பிதாவாகிய நம்முடைய தந்தை ஆகிய ஆண்டவராகேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மறித்ததன் மூலமாக நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிற பெரிய ஐஸ்வர்யம் தான் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நாபோத் சொல்லுகின்றான் என் பிதாக்களின் சுதந்திரமாகிய இதை நான் ஒரு காலும் இழந்து போவதென்பது கூடாது 
நம்முடைய பிதாவாகிய நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு அருளியிருக்கின்ற இந்த பாவ மன்னிப்பு அவர் அருளியிருக்கிற ரட்சிப்பு அவர் அருளியிருக்கிற மனசாட்சி அவர் அருளியிருக்கிற இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அவர் அருளியிருக்கின்ற இந்த பரிசுத்தம் இவைகளை எல்லாம் நாம் ஒரு காலம் இழந்து போகவே கூடாது தெளிவாக சொன்னால் நாபோத்தும் இதை நான் இழந்து போக மாட்டேன் இன்று நாமும் கூட நாபோத்தை போல தெளிவாய் சொல்லிவிட வேண்டும் எனக்கு தேவன் அருளிய பரிசுத்தத்தை நான் இழந்து போக கூடாது ஒரு காலத்திலே பாவி ஒரு காலத்திலே துன்மார்க்கன் ஒரு காலத்திலே துஷ்டன் இஷ்டம் போல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவன் ஆனால் கிறிஸ்து தம்முடைய ரத்தத்தால் என்னை சுத்திகரித்தார் கிரயமாக தம்மையே செலுத்தி அவர் என்னை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் எனக்கு சொந்தமானவன் அல்ல நான் விலை கொடுத்து கொல்லப்பட்டிருக்கின்றவன் எவ்விதத்திலே என் வாழ்க்கையை நான் விற்க முடியும் நாவுக்குரிய வாழ்க்கையை நான் விற்க முடியும் எவ்விதத்திலே பரிசுத்தத்தை விற்க முடியும் முடியவே முடியாது திட்டவட்டமாய் சொல்லிவிட வேண்டும் திட்டவட்டமாய் சொல்ல வேண்டும் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே நாபோ தெளிவாய் சொல்லிவிட்டான் எப்பொழுது நான் என் பிதாவுக்களுக்குரிய வேலை தரமாட்டேன் என்றானோ சலிச்சுக்கிட்டாங்க யாரு ராஜ்யத்தை ஆளுக செய்கிற ராஜா கோபித்து கொண்டான் அப்படி கோபிச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறான் நல்லா கவனிங்க முகத்தை உருன்னு வச்சுக்கிட்டானா பயங்கரமா கோவப்பட்டானா அதோட சாப்பிடலையா போய் படுத்துக்கிட்டானா கட்டல்ல போய் படுத்துக்கிட்டானா காலக்கைய குறுக்கிக்கிட்டு அப்படியே கிடக்கிறானா சில நேரங்கள் இதே மாதிரி தாங்க சில கணவன்மார் இருக்கிறாங்க கோச்சுக்கிறவங்களை பாத்தீங்களா அவங்க எதையோ வேணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கோரிக்கை இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆசை இருக்கும் அவங்க புத்தி ஏதோ செய்யும் ஒருவேளை கணவனா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் சில நேரங்கள்ல பிள்ளைகள் அதிகபட்சமா பிள்ளைகள் அவங்க ஆசைப்பட்டது அவங்க கேட்டது இப்ப முடியாது பின்னால தரோம் வழி இல்லன்னு சொல்லிட்டோம்னா பிரைட்டா இருக்கிற முகம் திடீர்னு சுருங்கி போயிடும் சுருங்கி போயிடும் பாத்திரீங்களா கத்திரிக்காய் எல்லாம் பாத்திரிக்கலாம் அப்படியே சுருங்கி போயிடும் இல்ல நல்லா இருக்கிற காய் அப்படியே வாட 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 அப்படியே சுருங்கி போயிடும் அதே மாதிரி நான் முகம் சுருங்கி போனா கண்ணு காது மூக்கு இதெல்லாம் அப்படியே பக்கம் 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 வந்துட்ட மாதிரி இருக்கும் அதான் சுருங்கி போன முகம் தேவன் ராஜ்யத்தையே கொடுத்தாருங்க ஆட்சி செய்யறதுக்கு அந்த உதவா கரைக்கு எது வேணுமா பக்கத்துல ஒரு ஏழையுடைய திராட்சை தோட்டம் வேணுமோ இது அவசியமாங்க உன் பிறனுடைய எதையுமே நீ இச்சிக்க கூடாது அவனுடைய கழுதைகளையோ அவனுடைய நிலத்தையோ அவனுடைய எருதுகளையோ அவனுடைய மனைவியையோ அவனுடைய வேலையாட்களையோ எதையுமே இச்சிக்க கூடாது நன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஜாக்கிரதை சாத்தான் என்ன செய்வான் அவனுடைய பிறனுடைய எவற்றின் மீதாவது வஸ்துவாக இருக்கலாம் வஸ்திரமாக இருக்கலாம் வாகனமாக இருக்கலாம் இடமாக இருக்கலாம் வீடாக இருக்கலாம் அல்லது இன்னொருவனுடைய மனைவியின் அழகாக இருக்கலாம் கவர்ச்சியாக இருக்கலாம் அது உன்னை ஈர்க்க கூடும் அன்று ஆகாபுக்கு ஒரு ஆசை வந்தது என்னவென்றால் பிறனுடைய நிலத்தை அபகரிக்க வேண்டும் அவன் தான் நினைத்ததை அவன் எதை பார்த்தாலும் அதை தன் சொந்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் யாராவது இருக்கீங்களா நம்ம அப்படிப்பட்டவங்க யாருடைய பொருள் மீதாவது கண்ணு பட்டுட்டா அது உனக்கு வேணும் ஏதாவது வண்டி மேல கண்ணு பட்டுட்டா அது உடனே வேணும் எந்த நிலத்தையாவது பார்த்துட்டா உடனே அது உனக்கு சொந்தமாகணும் எந்த நபர் மீதாவது பார்வை பட்டால் அந்த நபர் உடனே உன் நபராக வேண்டும் யாராவது இருக்கீங்களா நம்ம அப்படிப்பட்டவங்க ஜாக்கிரதை அப்படிப்பட்ட எண்ணம் உனக்குள் வந்திருக்கிறது என்றால் அது உனக்கு போதாத காலம் பக்கத்துல வந்துருச்சு அந்த நாபோத்தனுடைய நிலம் தனக்கு வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆகாப் அதை அவன் தரமாட்டேன் என்று சொன்னதினாலே இவன் ஆசை நிறைவேறாததினாலே உடனே இவன் எப்படி மாறி போயிட்டான் கவனிங்க சின்ன பிள்ளை மாதிரி ஆகி கோவிச்சுக்கிட்டான் கோவிச்சுக்கிட்டான் கோபப்பட்டான் சாப்பிடறத விட்டுட்டான் போய் கட்டல படுத்துக்கிட்டான் படுத்துக்கிட்டான் கூனி குறுகி பெட்ஷீட்ட போத்தி படுத்துக்கிட்டான் யாராவது இருக்கீங்களா நம்ம மத்தியில் அப்படிப்பட்டவங்க நீ நினைச்சது நடக்கலன்னா நீ ஆசைப்பட்டது ஒருவேளை உனக்கு கிடைக்கலன்னா இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா அப்படி நடந்து கொள்ளுகிற ஆகாபை போன்றவர்கள் ஆகாபியர்கள் நான் சொல்றது புரியுதா நீ ஆசைப்பட்டது நடக்கலன்னா உடனே போய் படுத்துக்க வேண்டியது கேட்டது கிடைக்கலன்னா கோவிச்சுக்கிட்டு போய் படுத்துக்க வேண்டியது நினைச்சது நினைச்சபடி நடக்கலன்னா எல்லாத்துமே எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுறது நினைச்சது நடக்கலன்னா சாப்பிடுறது கூட விட்டுறது சிலர் வயிறு மட்டும் சாப்பிட்டு திருப்பி கோவிச்சுக்குவாங்க ஏன்னா அது வழி இல்லல்ல சின்ன வயசுல நான் கூட எங்க அம்மா கிட்ட கோவிச்சுக்குவேன் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு போயிருவேன் பசி எடுத்தா நீயே வருவிடா போனா போன்னு சொல்லிடுவாங்க பாத்துட்டே இருப்பேன் எப்பாவது அம்மா வேற வேலையை விட்டுட்டு வெளியே போனாங்கன்னா வேக வேக வேகமா ஓடி போய் பாத்திரத்தை எடுத்து பிளைட் எடுத்து சாப்பாட்டை போட்டுக்கிட்டு அம்மா வர்றதுக்குள்ள வேக வேகமா சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டதற்கான அடையாளமே தெரியாதபடி கழுவுனா ஈரமா இருக்கும்ல ஆனா அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி 
சுத்தமா தொடச்சிட்டு பிளைட்ல ஈரமே இல்லாம எதுவுமே செய்யாத மாதிரி எதுவுமே சாப்பிடாத மாதிரி கோச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு சாப்பிடாத மாதிரி சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் சும்மா நான் சாப்பிட்டாச்சு இப்படி யாராவது இருக்கீங்களா முட்டாள்தனமா இந்த மாதிரி நடக்கிறவங்க ஜாக்கிரதை உன் முட்டாள்தனத்தை தான் நீ காண்பிக்கிறாய் கோபித்துக் கொள்ளுகிறாய் என்றால் மூஞ்சியை சுருக்கி கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் கோபத்தை காண்பிக்கிறாய் என்றால் போய் படுத்துக் கொள்ளுகிறாய் என்றால் பெட்ஷீட்டை மூடி முறுக்கி கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் நீ எதை காண்பிக்கிறாய் ஆகாப பிடிச்ச பேய் இப்ப என்னையும் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆட்சி செய்ய வேண்டியவன் அதிகாரத்தை செலுத்த வேண்டியவன் வேலை செய்ய வேண்டியவன் போய் கட்டல போய் படுத்துக்கிட்டாங்க என்னங்க அது வேலை செய்ய வேண்டியவன் பொறுப்போடே கூட வேலை செய்ய வேண்டியவன் வீட்டு வேலை சமையல் வேலை செய்ய வேண்டிய குடும்ப தலைவி குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டியவள் கோவிச்சுக்கிட்டு போய் கட்டல முறுக்கிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டா அது வீட்டுக்கு தருத்துறோம் அது அந்த வீட்டுக்கு சாபம் நீ கேட்டது கிடைக்காததுனால நீ நினைச்சது நடக்காததுனால இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துகிட்டா தேசமே நாசம் ஆயிடும் அதே போல குடும்பம் நாசம் ஆகிடும் இதெல்லாத்தையும் கவனிக்கிற அவனோட மனைவி யாருங்க அது யேஷபேல் வந்து கேக்குறா என்னது சாப்பிடாம கூட போய் படுத்துட்டீங்க என்ன விஷயம் ஏன் ஒரு மாதிரி கோபிச்சுக்கிட்டு படுத்திருக்கோம் அப்பா ஆகாப் சொல்றாரு என்ன செய்யறது அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நாபோத்து நான் தோட்டத்தை கேட்டேன் அவன் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் அதை கேட்டதுல இருந்து என் மனசுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் இப்படி படுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ எசபேல் சொல்றா தேசத்தையே ஆளுகிறவர் நீர் அல்லவா நீ தானே தலைவன் நீ எதை ஆசைப்பட்டாலும் அது உன்னோட இது தானே நீ முதல்ல எந்திரிச்சு நல்லா போய் சாப்பிடு நீ என்ன செய்ய போற நான் செய்ய வேண்டியதை செய்யறேன் தேசத்தையே ஆளுகை செய்கிற நீ 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 போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுப்போ நல்லா கவனிங்க உண்மையில் அந்நாளில் அந்த தேசத்தை ஆளுகை செய்தது ஆகாப அல்ல ஆகாப எல்லாவற்றையும் தன் மனைவியிடத்தில் விற்று போட்டான் தனக்கு இருந்த அதிகாரத்தை அந்தஸ்தை தன் மனைவியின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்து விட்டான் அதனால் அவள் என்ன செய்தாள் அநியாயம் ராஜாவின் முத்திரையை பதித்தாள் தானே கையெழுத்தும் போட்டால் தானே நினைத்ததை எழுதினாள் தெளிவா ரெண்டு மூணு பேரை அழைக்கிறாள் நாபோத்துக்கு விரோதமாக பொய் சாட்சி சொல்ல சொல்லுகிறாள் நாபோ தென்குரவன் தேவனுக்கு விரோதமாக பேசிவிட்டான் ராஜாவுக்கு விரோதமாக பேசிவிட்டான் ராஜாவுக்கும் தேவனுக்கும் விரோதமாக பேசுகிறவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கல்லெறியப்பட்டு கொல்லப்பட வேண்டும் என்ன நடந்தது தெரியுமாங்க அநியாயமாக அக்கிரமமாக ஏசபேல் அன்ற துன்மார்க்க ஸ்திரீ நாபோத்தை கொன்று போட்டு விட்டாள் நாபோ தன் உயிரியே கூட இழந்து போனான் ஆனால் தன் பிதாக்களின் சுதந்திரத்தை அவன் இழந்து போகவில்லை அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த நாளில் அந்த நாபோத் எப்படி தன் உயிரை இழந்து போனான் ஏசபேலை பேர்பட்ட பாவி அந்த தேசத்தின் கேப்டனை சேனாதிபதியை வர சொன்னால் எப்படி பேசுகிறாள் பார்கள் ராணிதான் ஆனால் அவள் வாழ்க்கை முழுவதும் காமம் ராஜாவின் ஆசையை தீர்க்கவில்லை ஏதாவது ஒன்று செய்து ராஜாவின் ஆசையை நாம் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் கட்டளையை எழுதுகிறார்கள் கொடுத்து அதை படிக்க சொல்லுகிறார்கள் ஐ பிட் கார் சன் ஆஃப் பிலாயல் டு சாலம்லி ஸ்வேர் தட் இன் தி மார்க்கெட் பிளேஸ் among many people i did hear nay பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள் நாபோத்துக்கு விரோதமாக இப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று எழுதி கொடுத்து அதை பயிற்சியும் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு பொய் சாட்சி ஏற்பாடு செய்து அவனோ பயந்து நடுங்குகிறார் loudly இதில் எதுவும் உண்மை இல்லையே ஆனாலும் வாசிக்கும்படி சொல்கிறார் எக்ஸாக்ட் ரிஹர்சல் and i did hear this very same neighbor தேவனையும் ராஜாவையும் நாபோது விரோதித்ததாக தூஷித்ததாக அதை நான் கண்டேன் என்று சொல்லி அந்த நபர் அங்கே வந்து சாட்சி சொல்லுகிறான் அநியாயமாக போய் சாட்சி சொல்லுகிறான் நாபோத் வர வேண்டும் நாபோத் அங்கே வருகிறான் தீர்ப்பு வருவதற்கு முன் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாயா உண்மையை காப்பாற்றாத போது வேறு எது என்னை காப்பாற்றும் 
ராஜாவுக்கு தெரியும் இதெல்லாமே வஞ்சம் என்பது ஆகாபுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் அநியாயம் என்பது கடைசியாக தீர்ப்பு என்ன தேவருக்கு எதிராகவும் ராஜாவுக்கு எதிராகவும் யார் நடந்து கொண்டாலும் அவர்கள் கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளிக்கிறேன் அநியாயமாக அக்கிரமமாக ஒரு நீதியுள்ள மனுஷனை தன்னுடைய ஜனங்களை கொண்டே கல்லறிந்து கொல்லும்படி செய்துவிட்டாள் இயேசபே நாய் வந்து அவனுடைய ரத்தத்தை நக்கிற்று அக்கிரமம் தன்னுடையதல்லாத நிலத்தை அபகரிப்பது கோபித்துக் கொள்வது தான் நினைத்தது நடக்காவிட்டால் அநியாயம் தான் நினைத்ததை நடத்துவதற்கு எந்த அளவுக்கும் துணிவது முடிவு விழலாவற்றையும் கவனித்த தேவனால் மௌனமாயிருக்க முடியவில்லை எலியா மறுபடியும் ராஜ நகரத்திற்குள்ளே நுழைகிறான் நுழைந்து என்ன சொன்னான் பார்க்கலாம் அதாவது ஆகாபும் அவனுடைய மனைவி ஏசபேலும் என்ன நினைத்தார்கள் தாங்கள் என்ன நினைத்தாலும் சரி எதிர்த்து கேட்போர் யாரும் இல்லை என்று கவனிங்க நம்ம யாராக இருந்தாலும் நாம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் பிறருடையதை அக்கிரமமாக எடுத்துக் கொண்டாலும் அநியாயமாக அபகரித்துக் கொண்டாலும் ஒன்றும் நடக்காது என்று நினைக்கிறவர்கள் கவனிங்க அப்படிப்பட்டவர்களின் முடிவு எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கும் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தொன்று பதினெட்டு நீ எழுந்து சமாரியாமல் இருக்கிற இஸ்ரேல் ராஜாவாக ஆகாபை சந்திக்கும்படி போ இதோ அவன் நாபோதின் திராட்சத் தோட்டத்தை நாபோத்தின் திராட்சத் தோட்டத்தை சொந்தமாய் எடுத்துக் கொள்ள அங்கே போயிருக்கிறான் நீ அவனை பார்த்து நீ கொலை செய்ததும் எடுத்துக் கொண்டதும் இல்லையோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நாய்கள் நாபோத்தின் ரத்தத்தை நக்கின ஸ்தலத்திலே உன்னுடைய ரத்தத்தையும் நாய்கள் நக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கவனிங்க அதே ஸ்தலத்தில உன்னுடைய ரத்தத்தையும் நாய்கள் நக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் ஏசபேலை குறித்தும் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் கவனிங்க நாய்கள் ஏசபேலை எஸ்ரையேலின் மதில் அருகே தின்னும் மாத்திரமல்ல ஆகாவின் சந்ததியில் பட்டணத்திலே சாகிறவனை நாய்களும் வெளியிலே சாகிறவனை ஆகாயத்து ஆகாயத்து பறவைகளும் தின்னும் என்றார் தன் மனைவியாகி ஏசபேல் தூண்டி விட்டபடியே கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்ய தன்னை விற்று போட்ட ஆகாபை போல ஒருவனும் இல்லை கர்த்தர் எலியாவை அனுப்பி சொல்ல சொன்னார் போய் சொல் ஆகாபும் அவன் மனைவி ஏசபேலும் தேசத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டு நான் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள் நான் இருக்கிறேன் பாவங்களை செய்து கொண்டு அக்கிரமமாக அநியாயமாக தங்களிஷ்டப்படி வாழ்கிறவர்களின் முடிவை நான் கட்டளையிடுகிறேன் என்ன நாய் தின்னும் அவலம் தயசெஞ்சு கவனிங்க ஏசபேல் நானூறு பேரையும் ஆகாப் நானூற்று ஐம்பது பேரையும் மொத்தமாக எண்ணூற்று ஐம்பது பேரை போஷித்து வளர்த்தார்கள் ஆகாபின் கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் நானூற்று ஐம்பது பேர் வந்தார்களே தவிர ஏசபேலின் நானூறு கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் அங்கே வரவே இல்லை காரணம் என்ன அவர்களை அவள் ஒழித்து வைத்தாள் இப்போ ஆகாப் சாக போகிறான் அவன் எப்படி சாக போகிறான் என்றால் எந்த ஏசபேல் நானூறு கள்ளத்திற்கு தரிசிகளை தன்னிடத்தில் ஒழித்து வைத்திருந்தாலோ அந்த நானூறு கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் தந்த யோசனை அதை வாசிக்கலாம் வாங்க இருபத்து இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி இரண்டு ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது இஸ்ரேலின் ராஜா ஏறக்குரிய நானூறு தீர்க்கு தரிசிகளை கூடிவரச் செய்து நான் கீழே யாத்திர உள்ள ராமோத்தின் மேல் யுத்தம் மண்ண போகலாமா போகலாகாதா என்று அவர்களை கேட்டதற்கு அவர்கள் போம் ஆண்டவர் ராஜாவின் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் என்றார்கள் கள்ள தீர்க்கு தரிசிகளை அழைத்து ஆகாப் கேட்கிறான் நான் யுத்தத்துக்கு போனால் ஜெய்பேனா என்றதற்கு கள்ள தீர்க்கு தரிசிகள் சொன்னார்கள் என்னவென்று ஆண்டவர் உமக்கு வெற்றியை தருவார் நீங்கள் போகலாம் எந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை கொல்லாமல் ஏசபேல் காப்பாற்றி வைத்திருந்தாலோ அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் தந்த யோசனைய கவனிங்க ராஜா நீங்க யுத்தத்துக்கு போங்க கண்டிப்பா நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க ஆனால் அங்க என்ன நடந்தது வாசித்து பார்க்கலாம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் ஒருவன் ஒருவன் நினையாமல் வில்லை நாணேற்று எய்தான் அது இஸ்ரேலின் ராஜாவினுடைய கவசத்தின் சந்துக்குள் பட்டது அப்பொழுது அவன் தன் சாரதியை பார்த்து நீ திருப்பி என்னை ராணுவத்துக்கு அப்பால் கொண்டு போ எனக்கு காயம் பட்டது என்றான் அன்றைய தினம் யுத்தம் அதிகரித்தது ராஜாவை சீரியருக்கு எதிராக ரதத்தில் நிறுத்தி வைத்தார்கள் சாயங்காலத்திலே அவன் இறந்து போனான் 
முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் அப்படியே ராஜா இறந்த பின்பு சமாரியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டான் ராஜாவை சமாரியாவில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் அந்த ரதத்தையும் அவனுடைய கவசத்தையும் சமாரியாவின் குளத்திலே கழுவுகிற போது கர்த்தர் சொல்லியிருந்த வார்த்தையின்படியே நாய்கள் அவன் அதாவது ஆகாபின் ரத்தத்தை நக்கினது எந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை கொல்லப்படாமல் தப்புவித்தார்களோ அதே கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் தான் ஆகாபுக்கு ஐடியா கொடுத்து கொன்றார்கள் இப்ப புரியுதாங்க சாத்தானுக்குரியவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உன்னை உன் வாழ்க்கையில் வாழ வைக்கும் என்றால் அது திருட்டுத்தனமாக இருக்கலாம் அல்லது பொறாமையாக இருக்கலாம் கோபமாக இருக்கலாம் காமமாக இருக்கலாம் மோசம் பண்ணுகிற வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் அநியாயமாக இருக்கலாம் அக்கிரமமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் குடிப்பழக்கமோ விபச்சார பழக்கமோ ஏமாற்றுதலோ திருட்டுத்தனமோ சாத்தானுக்குரிய இவைகளில் ஏதாவது உன்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்றால் அதுவே ஒரு நாள் உன்னை கொன்று போட்டுவிடும் ஆகாவை அன்று கொண்டவர்கள் யார் தெரியுமா ஏசபேல் ஒழித்து வைத்திருந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அவர்களும் ஒருவேளை கொல்லப்பட்டிருந்தால் ஆகாபு பிழைத்திருப்பான எனவோ ஏசபேலின் சங்கதி என்ன பார்க்கலாம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகார் முப்பதாவது வசனம் எகு எசு ஏலுக்கு வந்தான் அதை ஏசபேல் கேட்டபோது தன் தன் கண்களுக்கு மையிட்டு தன் தலையை சிங்காரித்துக் கொண்டு ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்து பயங்கரமான பாவி காமத்தால் நிரம்பி இருந்த ஒரு துர்மார்க்கமான ஸ்திரீ கண்களுக்கு மையிட்டு தலையை சிங்காரித்துக் கொண்டு ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் பாவம் எகு ஒலிமுக வாசலில் வந்தபோது அவள் தன் ஆண்டவனை கொன்ற சிம்ரி சேமம் அடைந்தானா என்றாள் அடுத்த வசனம் அப்பொழுது அவன் தன் முகத்தை அந்த ஜன்னலுக்கு நேராக ஏறெடுத்து என் பட்சத்தில் இருக்கிறது யார் யார் என்று கேட்டதற்கு இரண்டு மூன்று பிரதானிகள் அவனை எட்டி பார்த்தார்கள் அப்பொழுது அவன் அவளை கீழே தள்ளுங்கள் என்றான் அப்படியே அவளை கீழே தள்ளினதினால் அவளுடைய இரத்தம் சுவரிலும் குதிரைகளிலும் தெரித்தது அவன் அவளை மிதித்து கொண்டு உள்ளே போய் புசித்து குடித்த பின்பு நீங்கள் போய் சபிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து அவளை அடக்க மண்ணுங்கள் அவள் ஒரு ராஜகுமாரத்தி என்றான் அவர்கள் அவளை அடக்க மண்ண போகிற போது அவளுடைய தலையோட்டையும் கால்களையும் உள்ளங் கைகளையுமே அல்லாமல் வேறொன்றையும் காணவில்லை வேறொன்றையும் காணவில்லை ஆகையால் அவர்கள் திரும்ப வந்து அவனுக்கு அறிவித்தார்கள் இது கர்த்தர் திஸ்பியனாகிய எலியா என்னும் தம்முடைய ஊழியக்காரனை கொண்டு சொன்ன வார்த்தை எஸ்ரையேலின் நிலத்திலே நாய்கள் ஏசபேலின் மாம்சத்தை தின்னும் என்றும் எலியா சொன்ன பிரகாரம் எலியா மூலம் கர்த்தர் சொன்ன பிரகாரம் இது நடந்தது கவனிங்க நாய்கள் சவத்தை அட்ரஸ் இல்லாதபடி செய்து விட்டது எசேபேலின் சவத்தை நாய்கள் ஆகாபின் ரத்தத்தை நக்கினது தேவன் என்ன சொன்னாரோ அதே வார்த்தைகளின்படி அவர்கள் இருவரின் வாழ்க்கையும் முடிவுக்கு வந்தது சகோதரர்களே சகோதரிகளே இறுதியில் தேவனுடைய வார்த்தை தான் எந்த சூழ்நிலையிலும் நிறைவேறும் மறந்துவிடக் கூடாது ஒரு துன்மார்க்கன் அவனுடைய மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தேசத்தை துவம்சம் பண்ண வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டிருந்த போது ஒரு தைரியசாலி ஒரு தேவ மனிதன் முன்னுக்கு வந்தான் நோற்றையாள் தேவனுடைய பட்சமாய் நின்ற போது அந்த ஒருவனின் மூலமாக தேவன் அந்த தேசத்தையே அன்று காப்பாத்தினார் என அன்பு சகோதரனே சகோதரியே துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழ்வாயோ துஷ்டமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வாயோ அல்லது ஒரு தைரியசாலியாய் தேவனுடைய பிள்ளையாய் உன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக எழும்பி நிற்கிறாயோ அது உன் கையில் இருக்கிறது அநியாயம் அக்கிரமம் கோபித்துக் கொள்ளுதல் ஒரு முடிவுக்கு காரணமாகிவிடுகிறது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்குள் இருக்கும் என்றால் இன்றே அதை விட்டு விலகுவது நல்லது பாவத்தை வாழவிட்டால் அது உன்னை கொன்று போட்டுவிடும் கவனிக்கிறாயா பாவத்தை பிழைக்க வைத்தால் அந்த பாவம் உன்னை கொன்று போட்டுவிடும் எந்த பாவத்தை உனக்குள் நீ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை அழிக்கும் முன்பே உன்னை நாசமாக்குவதற்கு முன்பே மனம் திரும்பினால் நல்லது வாருங்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜபிக்கலாம் மகா பரிசுத்தமம் அன்பும் நிறைந்த பிதாவே தெளிவாய் மிக திட்டவட்டமாய் என்றும் பேசியதற்காக நன்றி ராஜா விதைக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தைகள் எங்கள் எல்லோருடைய இறுதியத்திலும் பலன் கொடுக்கட்டும் ஆகாபை போல எசபேலை போல எண்ணங்களையும் ஆலோசனைகளையும் தேவையில்லாத பேராசைகள் அநீதி துன்மார்க்கம் அக்கிரமம் நீதியின்மை உண்மையின்மை எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கவே கூடாது ஆண்டவர நீர் விரும்புகிற நீர் ஆசைப்படுகிற வாழ்க்கையை வாழும்படியாக கிருபை அருள வேண்டும் என்றும் ஆண்டவர அவர்கள் வளர்த்த கள்ள தெற்கு தரிசிகளே ஒரு கட்டத்தில் அவர்களுக்கு எதிரியாக மாறிப்போனார்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலும் பாவிகளுக்கும் பாவத்திற்கும் நாங்கள் இடம் கொடுத்தால் அவைகளே எங்கள் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிவிடுமே அப்படிப்பட்ட நாள் வரும் முன்பு இன்றே எங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு அவர்களை விளக்குங்க ராஜா 
நீதியாக நின்று வாழ்கிற வாழ்க்கை எங்களுக்கு அருளி செய்ய வேண்டும் என்று பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்கிற கிருவே அருளி செய்ய வேண்டும் என்றும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே எங்கள் முகவரி கல்வரி தபால் பெட்டி எண் முப்பது குக்கட்பள்ளி ஹைதராபாத் எழுபத்தி ரெண்டு